день давайте покажу нашу котельную которую мы уже запустили вот так она выглядит давайте подойдем поближе вот это котел основной он пока не работает газ как видим еще не подключен сейчас работает электрический котел пока временно вот он трудится держит 45 градусов вот это вот основной насос, который обеспечивает циркуляцию через него. Давайте теперь посмотрим, как все это работает. Начнем с насоса. Вот он у нас гонит теплоноситель в котел. Там нагревается и выходит сверху. Оп, сейчас поднимусь. Опа. Вот теплоноситель нагретый вышел и пошел в систему. Это группа безопасности. Давление две атмосферы, шесть бак, клапан воздух отводчика и предохранительный клапан. Замечу, что к котлу группа безопасности подключена напрямую, никакой запорной арматуры нет. Значит, теплая вода у нас опускается вниз. Идет, 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 идет. И пришла к разделителю. Вот этот клапан обратный, который пускает только вниз воду. Вот это на самом деле, скажем так, косячок. Почему? Потому что пока насос работает, вода циркулирует, клапан открыт. И, собственно, воздух, который появляется в системе, оно так вот может подняться и через воздухоотводчик наверху выйти. Но когда котел остановлен, Клапан закрыт, воздух одеваться некуда. Ну, воздух входит в других местах. Воздухоточки системы есть другие. Значит, соответственно, вот у нас теплоноситель пришел. Эта группа у нас пока не подключена, это на будущее. Тут будут батареи подключены второго этажа. Вот он опустился. И пошел насосная группа теплых полов. Вот работает насос, вы видите, качает пол кубометра. Сейчас он сейчас выдает, в очень экономичном режиме работает. Если вы видите, отрубление 9 Вт. Смешно даже рассуждать. Теоретически можно поднять до одного куба, просто переключив режим. Значит, и горячая вода ушла в соседнее помещение, где коллектор стеклого пола находится. И, соответственно, вот она вернулась обратно в систему. Это у нас термосмеситель, который сейчас полностью открыт, то есть горячая вода, поноситель идет только от котла, обратка не подмешивается, соответственно, если повернем вот, вот так, то вода будет ходить наоборот, только через теплый пол, а система забираться не будет, ну и можно менять соотношение, соответственно. В будущем это будет сделано автоматически, пока в ручном режиме поскольку температуру мы поддерживаем с помощью котла потому что система выдает ровно такую температуру, которую мне надо когда будет включена батарея, придется уже использовать смешение потому что температура для батарей вот сюда нужна будет выше, чем для пола и придется к подаче подмешивать обратку снижая температуру подачи для теплого пола ну вот, собственно, и вся система, она очень простая. Значит, для того, чтобы э, оба котла могли работать без прикрытия всяких кранов, обязательно этот клапан. То есть он работает, когда включен основной котел, чтобы подсечь резервный. Ну и, соответственно, на основном тоже есть. То есть два клапана, они обеспечивают совместную работу двух котлов смонтировано все нержавейкой на пресс-фитингах на обжимных специальными щипцами обжимали ну а дальше пошел металлопластик разводить всю систему нержавейкой чтобы как-то они не решились что очень не дешево получится 
ну, собственно, специалисты можете смотреть и ругать меня. Обязательно найдете за что. Ну, собственно, пока все. Потом еще сниму что-нибудь более подробное.